ни для кого не секрет, что самые большие ошибки мы совершаем по неосторожности, потому что часто не можем определить, кто нормальный человек, а кто мертв. Этим пользуются мошенники и вводят нас в заблуждение самыми различными способами, о которых мы сегодня и поговорим. Первый способ, самый простой и банальный, это прикинуться другим человеком. Подожди, ты что, меня не узнаешь? Старый метод, но он работает. Выражается он в двух типах. Вам пишут, что нашли вашу пропажу, и пишут тем, кто нашел чью-то пропажу. Эти люди боятся, что их опередят те, кто действительно что-то потерял или нашел, или что их опередят другие мошенники. Их отличает особая торопливость, у них никогда не будет Времени. Они ставят ультиматум – либо сейчас, либо до свидания. Если идти по логике, то кто должен заботиться о времени? Конечно, владелец пропажи, потому что он хочет вернуть то, что ему принадлежит. Но никак не тот, кто обнаружил эту пропажу. Второй способ – это прикинуться работникам ломбарда. Вам звонит телефон и говорят. Я работник ломбарда, тут принесли вашу мобилу. Либо вы вносите залог, и мы его не продаем, либо ваш телефон уходит другому человеку. Для начала нужно разобраться, какие бывают ломбарды. Условно разделим их на два типа – белые и черные. Белые ломбарды работают по закону, а черные – нет. Законные ломбарды никогда не станут принимать заведомо краденные вещи, потому что гости в погонах – их частые посетители, и лишние проблемы с законом им точно не нужны. Черный ломбард – это определенные неблагополучные районы города, люди, торгующие как раз краденными вещами. Если это черный ломбард, то вы у них не первый и уж точно не последний. Никто закрывает за такой мелочи не хочет. Им будет проще эту вещь продать кому-то другому, чем звонить с определяемого номера и раскрывать свое местоположение. Так рисковать они не будут. Третий способ отличается своей гениальностью – это прикинуться жертвой. Для такого обмана обязательно нужно объявление мошенника, потому что без него этот способ работать не будет. Например, найден телефон, не знаю марку, назовете детали отдам. Вне зависимости от того, что мы такому человеку скажем, он будет вести себя как жертва обстоятельств и жаловаться на то, как много кругом мошенников, вроде него. И чтобы удостовериться, что вы действительно владелец пропажи, а не очередной жулик, он попросит вас доказать, что называется делом, то есть символической платой, что у вас действительно серьезные намерения, и вы не один из них. Жулик жалуется на других жуликов. Обычному человеку в голову не придет такая проверка. Если человек действительно вызвался вернуть вещь, он не будет делать шаг назад и говорить, что у него нет времени или желания, или что ему нужны деньги, чтобы поверить, что это действительно вы. Это, конечно, не все способы развода, но самые рабочие. А теперь несколько советов, как не оставить мошенникам никаких шансов. Таким мелким жульничеством занимаются далеко не самые образованные люди. Если вы не уверены в правдивости слов конкретного человека, обратите внимание на его профиль, а именно, когда создана страница, когда загружены фото, когда размещены записи. Если страница оформлена одним днем, либо существует малый промежуток времени, скорее всего, перед вами типичный мошенник. Никому и ни при каких обстоятельствах не раскрывайте информацию банковских карт или паспортов. Зная информацию банковской карты, можно без подтверждения смс оплачивать покупки на некоторых сайтах и сервисах. Поэтому даже если вам пишет человек с указанным именем и фамилией, не факт, что это владелец карты. Настоящий владелец карты может и не знать, что его кто-либо ищет. Для этих целей продаются и покупаются страницы с разными именами, меняется фамилия с помощью статуса замужества и запроса на изменение фамилии, и вуаля, вам пишет человек с таким именем именем и фамилии, который, спросив вас всю информацию о карте, сделает покупку на несколько тысяч, если карта к тому времени не была заблокирована. Задавайте вопросы без конкретных деталей. Вместо «там есть сбоку царапина?» говорите «есть ли где-то царапина?». Но также следует учесть, что повреждения могли появиться уже после потери, поэтому это тоже нужно учитывать. Спрашивайте о наличии каких-то особенностей, которые не могли измениться. Ну и в завершении немного магии для тех, кто не хочет столкнуться с этими проблемами. Мы делаем наклейки с номером телефона, чтобы наши потерянные вещи всегда могли нас найти, потому что это единственный способ связаться с нами напрямую. Вся информация из соцсети находится в описании. Ставьте этому видео лайк, если считаете, что оно полезно. Всем удачи, всем пока!